Hindi po tayo po manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa gabi ito. Tuloy na kami po kayo lumalapit sa iyo. Papakumbaba, Panginoon. At patuloy na natas namin sa iyo, Panginoon, ang gawain ito. Ito po ang manguna. Uh, kayo po magsayos ng aming mga puso po, Panginoon, sa aming pag-arap sa iyo, Panginoon. Nawa ang mga witi na ito, Panginoon, ay magdulot ng isang mabangong halimuyak sa iyong harapan. Nalugdan mo ang bawat isa, Panginoon. Kung aming nalangin sa pangalan ng isa. Oh, 
For tonight, uh, mag-aaral tayo sa ating ikatatlongputwalong leksyon. Ganon pa rin sa series ng The King's Return or The King Returns. Pareho lang yun. The King's Return or The King Returns. Pang-apat na bahagi na ito. Ang ating passage ay ating kukunin sa Matthew chapter 25, 14 to 30. Okay? So, pwede bang mahingan si Edward na basahin ang passage na ito, 14 to 30? Okay po. Uh, verse 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story <coughs> of a man going on a long trip. He called together his servant and trusted his money to them while he was gone. He gave five bags of silver to one, two bags of silver to another, and one bag of silver to the last, dividing it in the proportion, uh, proportion to their ability. He then left on his trip. The servant who received The five bags of silver began to invest the money and earn five more. The servant with two bags of silver went to work and earned two more. But the servant who received one bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. After a long time, the master returns, uh, returned from his trip and told them, To give the account, an account of how they have had used his money. The servant whom ha- he had entrusted, the five bags of silver came for- forward with five more and said, Master, you gave me five bags of silver in invest and I have earned five more. The master was full of, uh, of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. The servant who had received the two bags of silver came forward and said, Master, you gave me two bags of silver to invest, and I have earned two more. The master said, Well done, and good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give many more responsibilities. Let's celebrate together. Then the servant with one bag of silver came and said, Master, I knew you You were a harsh man, harvesting crop, crops. You did not plant and gathered crops and did not cultivate. I was afraid I would lose your money, so I hid it in the earth. Look, 
here is your money back. But the master replied, you wicked and lazy servant. If you know I, I harvested crops, I did not plant and gather crops, I did not cultivate. Why did you deposit my money in the bank? At least I could have gotten some interest on it. Then he ordered, take the money from this servant and give it to the one with the ten bags of silver. To those who use well what they are give, given, even more will be given. And they will have an abundance. But from those who, who do not do nothing, even what little they have will be taken away. Now throw this useless servant into outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Yun po tayo. Okay. Lord, anong version ng binasa mo? NLT tayo. NLT ba yan? Version mo? Apo. Okay. New Living uh, Translation. An ano kaya, Lord? Ang ano bang mga narinig mo ng mga tema na narinig mo ng mga turo tungkol dito sa Parable of the Talents? Surely, may mga narinig ka ng mga turo tungkol dyan. ano mga tema mga narinig mo? Stewardship tayo, isa sa mga tema na Stewardship. Tayo. Okay. Uh, ano pa? Uh, ano pa ba? Uh, being faithful. Being faithful. Noong Wednesday, tinuro ni BJ yan, doon sa Wednesday group namin, ang, yang, ang kanyang topic ay faithful to our calling. Okay, faithful. faithful to our calling. Yung iba, anong mga topics na, na narinig ninyong iti, na narinig ninyo tungkol diyan sa parable of the talent si uh, Jemima Jemima Ano mga topics na narinig mo diyan tungkol sa passage na yan Ah. Ito pala. Ito po. <laughs> Faithfulness po sa ministry. Okay. Faithfulness sa ministry. Si Chris, may mga narinig ka na bang katuroan tungkol dyan? Sa akin po ano, yung sa ano din po, yung sa mga gifts na binigay ng parang sa, sa gift po yata to. Kumagay yung mga talents na binigay. O po yung on how you Uh, you make use of the spiritual gifts given by the Holy Spirit. Okay. Okay. So, sa ano, sa tagal ng pinag-uusapan yung passes na yan, talagang napakarami ng mga topic. Okay? But tonight, tingnan natin siya from the viewpoint of investment. Okay? Tingnan natin from alam nyo, uh, siguro naman lahat tayo at one time or the other ay, ay nag-invest na. Ano? Nagkakaroon na ng investment. Ano? Ha? So, bilang mga investors, uh, ano, ano kaya ang pinaka-profitable mong investment so far? Ilang investor? Yan. Have you ever made an investment? What has been a profitable investment to you? Ano? Okay? Hmm. O baka naman, lahat ng investment natin, logi. Puro abono. Ha? Maging dyan sa church. Nusubok tayo sa church ng mga mga investment meron tayong meron tayong SFI saving for investment but unfortunately ay eh, hindi rin siya kumita doon sa Estrembo nagbukas ang congregation ng parang sari-sari store parang cooperative sari-sari store uh, kumita naman siya pero hindi rin siya nagtagal tumigil din siya okay so sa ating buhay may mga times sa tayo ay nag-i-invest. 
At may mga times, oh, most of the time, lugi. Okay? Uh, may time na kumikita pero hindi nagtatagal. Otherwise, kung nagtatagal, eh, hanggang ngayon, ginagawa pa natin ang negosyo ngayon. Uh, in fact, sa 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 karanasan ko sa paggawa ng mga project studies, okay, sa sampung project study na ginagawa namin, mga isa o dalawa ang nagtutuloy na nai-implement. Doon sa mga na-implement, uh, mabuti kung meron doon lima na talagang naging stable at nag, uh, naging uh, uh, buhay pa after five years. Lalo na yung time after uh, after bumaba si Marcos, halos lahat ng negosyo doon nag, nagsipagbagsakan, nag, nagsipagsarado. Nung pumalit si Cory. Pero nung panahon ni Marcos, masigla ang negosyo. Pero nung pumalit si Cory, magkakasira-sara ang mga negosyo. Okay? So, Next question natin. What 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 does an investor expect from his investment? Ayun, maliwanag naman 'yan ang sagot niyan. Kapag nag-invest ka, nais mong kumita ang investment mo. Ang tawag diyan sa ano, kita sa investment ay return on investment. Or sa mga financial circles, ang terminology ng ginagamit nila nila niyan noon eh kasi ang mga terminology ay nagbabago-bago. Ang ginagamit nilang terminology ay ROI or Return on Investment. Kapag ang return of investment mo sa ating kapanahunan ay umaabot ng uh, 12%, bawa nag-invest ka ng 100 at ang return of investment mo, ang ROI mo ay 12%, maganda na yan. Lalo na sa ating kapanahunan. Maganda na yan. Kaya yung mga mga nai-scam, yun yung mga naniniwala doon sa pangako na in three months, madudubli yung pera mo. Which is impossible. Imposible. O in one month, madudubli ang pera mo. Iro-roll over mo, madudubli uli. Kaya nai-scam eh. Kasi kung 12% nga lang, maganda na. Papatusin ka na ng banko, pautangin ka na ng banko sa 12%. May mga ako pa sa'yo ng 100% o 200% in one month. Okay? So, third question natin. What are some capital or investment has God invested in you? Ano ang mga investment ng Diyos sa'yo? And so far, ano ang mga profits na, iba, na, na ibabalik mo na sa Diyos sa kanyang investment sa'yo? Sipsipin nyo. Ano bang investment ng Diyos sa inyo? Ano bang ininvest ng Diyos sa inyo? Alam nyo, sa, sa Human Resource Development, sa HR, ang, ang sabi ng isang HR manager, we invest in our people because we know that the best resources of our company is our human resources. So, ganun din ang Diyos. God invested in you. Malaki ang investment ng Diyos sa iyo eh. Pero, anong profits ang naibabalik mo sa, sa Diyos? As of now, ano mga profit ang naibibigay mo sa kanya? Okay? So, ang passage natin, passage natin, itong Matthew chapter 25, verses 14 hanggang 30, sabi nga doon sa unang, unang verse na binasa ni Edward, it is a kingdom parable. Pamumuhay sa kingdom ang tinutukoy. Okay? It is a kingdom parable and yung master dyan stands for the Lord. 
The master is symbolic of the Lord Jesus. The master nais na pumunta sa isang journey. He, he, he wanted to go on a journey sa isang malayong lugar and bago siya umalis, inihabili niya ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga servants. Tatlong servants lang ang tinutukoy dito. Okay? Yung isang yung isang servant pinagkatiwalaan niya ng uh, sabi diyan sa NLT five bags of silver. Yung pangalawang servant binigyan niya ng two bags of silver at ang pangatlong servant ay binigyan niya ng one bag of silver. Uh, of silver. So, sa other traditional versions, hindi silver, bag of silver ang ginamit talaga dyan, kundi talents. Okay, ano ba ang talent? Ang talent, yun yung pinaka-pera nila sa kanilang kapanahonan. Uh, sabi nga, sa isang uh, reference, sabi niya, a talent is equivalent to 6,000 drachmas. Or, one talent, is equivalent to 20 years wages of an ordinary laborer. So, ibabase mo sa minimum wage, yung one talent is equivalent to 20 years na sweldo ng isang laborer. 20 years na sweldo ng isang laborer. Ganong ka, ganong kalaki ang, ang pinagkakatiwala ng, ng master doon sa kanya mga servant. At sinabi nga, na ang pinagkatiwalang uh, ari-arian ng master sa servant was based, yung dami ng, o ang laki ng ipinagkatiwala was based on every person's ability. So, ito, dito makakita natin ang isang uh, katotohanan na kilala nung master ang kanyang mga servants. Alam niya kung anong ability ng kanyang servants Ano ang mga talents, ano ang mga skills ng kanyang servants? Di mas lalo na ang Diyos. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Tayo bilang kanyang mga servants, tayo bilang kanyang mga lingkod. Kilalang kilala tayo ng Panginoon. Alam na alam niya. Maging ang ating mga magiging reaction sa mga iba't ibang mga circumstances. Sa iba't ibang mga pressures na na uh, maaring dumating sa ating buhay, alam niya kung ano ang ating mga magiging reaksyon. Because the master knew his servants and God, our true master, also know our ability, our attitude, our character. Kilala niya tayo. Okay? So the master went on a journey, but bumalik siya. Upon his return, upon his return, nagkaroon ng pagsu pagsusulit. Nagkaroon ng accounting, kumbaga. Upon his return. So he settled accounts with his servants. Tandaan natin ha. Doon sa mga ininvest ni Lord sa ating buhay, mayroon at mayroong pagkakataon, mayroon at mayroong time na tayo ay magsusulit. Anong ginawa natin, anong nangyari doon sa investment ni Lord sa ating buhay? Ilan ang nasayang natin? Ilan ang napalago natin? Isusulit natin lahat yan. So, the master settled accounts with his servants. Sabi naman doon sa mga passage, yung the, the servant with five bags of silver or five talents earned five more. So meron na siyang sampo. So, Tuwan-tuwa naman ang master sa kanya. Sabi ng master sa kanya, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in little. I will make you uh, I, I will uh, I will make you manager of 
many more come into and uh, come and enjoy your master's uh, happiness or yan ganun din yung second servant ang second servant tumubo kumita ng dalawa din so na double din ang kanyang ang kanyang kita ang kan ang kanyang yung nasa kanyang ari-arian na double tuwan tuwa din ng master kumapapansin natin ang tuwa base sa mga salita ang appreciation ng master parehas lang doon sa first and second servant so yung palang tuwa ng ating master ay hindi nakabatay okay hindi nakabatay sa sa sa, sa dami sa dami ng ating uh, ginawa o ng ating production. Kung di ito'y nakabatay sa proportion ng ating production. Yung kasing dalawa, yung first servant, ang kanyang ROI ay 100%. Yung second servant, ang kanyang ROI ay 100%. So parehas lang. In proportion, parehas lang. Para yung excellent ang kanilang economic performance. Yung third servant ang nakakalungkot. Yung third servant kasi, ang ginawa niya, itinago niya. Ibinaon niya yung nag-iisang bag of silver na ipinagkatiwala sa kanya. Natakot siya. Baka hindi niya mamanis mabuti at na natatakot siya sa kanyang master, kaya tinago na lang niya. At dito, nagalit ang master. Okay, mamaya makikita natin yan. Kita natin yan. Wala siyang profit doon sa third servant. Last young prophet, and it made him angry with the third servant. So, yun ang story ni tong parable of the talents. Letter D, ilagay ko yan. Today, God. Is still investing in people and expecting returns from these investments. Ini expect talaga ni Lord ang return sa kanyang investment. Pumihingi siya ng ROI from his people, from his servant. So tignan mo na natin ano ba yung mga investment ni Lord. Sa atin. What are God's investment in us in our lives? Okay. Una, unang investment niya sa atin. Yan. Ang unang investment niya sa atin. Naginvest yata atin ng kanyang great and lavish love. Yung kanyang pag-ibig pinuos niya sa atin yun. And together with that love, kasama sa love na yan, ay yung pangako ng kanyang unlimited presence in our life. And I will be with you until the end of the age. Unlimited. At kasama din sa pag-ibig na yan, ang kanyang kaligtasan. So sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo, Pinuhos ng Diyos sa atin, ininvest niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Kasama niyang kanyang kaligtasan at presensya. Pangalawa, yung kanyang masaganang at hindi, ano ba ano bang Tagalog ng emissional, His abundant immeasurable blessings. Kasama ang protection, provisions, Kasama ang kalusugan, kasama ang mga material possessions 
and wealth. Yan ay investment niya sa atin. Bawat isa sa atin ay pinuhos niya yan. Pangatlo. Pangatlo, yung ating mga talents, yung ating mga skills, yung ating mga spiritual gifts na tinanggap mula sa banal na spirito. Iba't iba ang ating talent, iba't iba ang ating skill, iba't iba din ang ating mga spiritual gifts or, or gift mix. Dahil ang, ang gift kasi, spiritual gift kasi, ay commonly, hindi naman isa lang yan. Marami yan na, na natatanggap natin sa ating buhay. Spiritual gift. Pangapat, yung ating mga karanasan na ating nakukuha mula sa ating mga training, okay? mula sa ating mga, mga workshop na inatinad, So last Saturday, yung mga uh, kasama nating mga iba, si Nade, si na si Maima, si na Chris, ang maging si Chai, ay si Rems, yung si Jumel, marami sila eh. Kalmutan ko na siguro yung iba. Ay umatin sila ng workshop. Okay? So, yan ay kasama sa investment ni Lord sa atin. Now, in connection with this workshop, yung mga wisdom, ay ito, in connection with our experiences, eh, lalo na yung experiences natin kung saan uh, nakuha natin because of the application of the Word of God, yan ay mag mag magbubunga sa ating buhay yan ng wisdom. So kasama yan sa investment ng Lord sa atin, yung wisdom na yan. Okay? So hindi ko na ipasama yung panglima. May panglima pang investment si Lord. So pwedeng idagdag na lang siguro ni Christian sa kanyang PowerPoint. Yung panglima, yung mga relationships. Binibigyan tayo ni Lord ng mga relationships na kailangan din nating linangin. Itong mga relationship na to, iba't ibang klase ng relationship. In fact, kap kapapanganak pa lang natin, tayo ay may relationship na. Meron tayong nanay, meron tayong tatay. Kung hindi tayo nag-iisa, meron tayong mga kapatid. These are relationships na nade-develop habang tayo ay lumalaki. Habang lumalaki tayo, nagkakaroon tayong relationship sa ating mga classmates, uh, mga friends, mga classmates. Unfortunately, ngayon, eh, bawal pa ang ano ang face-to-face -face na pag-aaral. Kaya sa parting yan, eh, medyo kulang ang mga kabataan. Tapos later on, relationship with special someone. Tapos mula sa, mula sa special someone, nagbublusom ang, ang relationship sa pagiging spouse, pagiging uh, husband and wife. Tapos magkakaroon na naman ng children. So, because we are relational people and God is the author of this relationship. Kung ang ating mga relationship lang ay ating pinagkakatiwala sa Kanya. Okay? So ito yung mga investment na Lord sa atin. Ito yung mga investment na Lord sa atin. Ano naman? Ano naman? Ang expected returns ni Lord mula sa Kanyang mga <coughs> invest sa atin. Ano ang mga ROI na hinahanap ni Lord sa atin? Okay? Sa verse 27, makita natin, sabi doon ni Lord, Well then, you should have uh, you should have put my money on deposit with the bankers. Okay, yan na lang babasahin ko. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I returned, I would have received it back with 
interest. Yung master ay talagang nag-expect na meron siyang madatnan na tubo sa kanyang pera. Kaya ganun din si Lord sa atin. The Lord expects returns or profits from His investment. Ayaw din ni Lord na malulugi siya sa kanyang, because that is bad economics. Pag nalugi ka sa mga investment, that's bad economics. Okay? Ano mga in, ano ngayon ang mga expectation ni Lord? Ang una expectation ni Lord ay in return in return for his love for us. Dapat number one, realidad na sa buhay natin yung Matthew 22:37 to 39. Pwede bang mapabasa natin yan Matthew 22:37 to 39 kay Des? Nandiyan ba si Des? Matthew 22, verse 37 to 39. Yes. Jesus replied, You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbors as yourself. Okay. Ito yung expectation ni Lord sa atin. Dahil mahal ka niya, dahil siya ay nag-invest ng pag-ibig sa'yo, ini-expect din niya yan mula sa'yo. Namamahalin natin siya. God expect that we love Him supremely. Na yung ating pagmamahal sa Kanya is so supreme. Walang ibang, wala nang ibang uh, tasaklaw pa sa pagmamahal na yan. Lalo na tayong mga taga CBCM, sabi natin, we are captivated by the love of Christ. Yan dapat ang, ang ating pag-ibig kay Kristo. All other loves should pale in comparison with our love for Jesus Christ. Ganun dapat ang ating pag-ibig sa Kanya. Na other loves will be secondary. Medyo maano ba? Medyo mahigpit na standard ba? Ha? We are to love God supremely. And then we also have to love others as we love ourselves. Kagaya nang nasabi ko nga sa isa kong devotions, merong tatlong pag-ibig na involved dito. Love for God, loving others, and loving ourselves. Tatlong pag-ibig yan. Tatlong pag-ibig ng isang anak ng Diyos. Ng isang lingkod ng Panginoon. Balansyado. Okay? Yung, yung pangalawa, yung loving others as we love ourselves, may balance. Pero nangunguna yung love for God. Okay? Now, itong pag-ibig na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat i-share natin. Kung talagang realidad siya sa ating buhay, kailangan we share this love to others. Yung saving love niya, yung for God so love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe it in Him should not perish but have eternal life. Ito yung saving love ng Panginoon. So, dapat ang ating ibahagi sa kapwa. So, that dadami tayo na magmamahal sa Diyos supremely. Expected ni Lord yan. Expected ni Lord yan. Pangalawa. Doon sa kanyang abundant blessings, ang ating ganti sa Panginoon yan, Okay? We must steward our blessings and our resources. Steward our blessings and our resources. Guro, dahil nga narinig na natin yung mga sermon tungkol sa stewardship, hindi ko na bigyan ng diin yan. 
we are to uh, we are to be good stewards of our blessings and our resources yung yung first two servant yung servant number one, servant number two, napatunayan nila na sila ay good stewards pero yung servant number three, napatunayan niya na he was a bad steward of God's resources. So in stewardship, in stewarding our blessings, okay, we must, number one, share our blessings with others. Okay? Ah, oh, hindi yan ang number one pala. Number one is, we must use our resources for kingdom purposes. Use our resources for kingdom purposes. Ano ba yung purpose ni Lord? Bakit binigyan ka na ng mga resources na yun? Para lang mag-enjoy ka? Hindi. Mayroon siyang purpose bakit kanya uh, bakit siya nag-invest sa'yo ng mga resources na yun. At ang isang ang purpose na yan, ng pangunahing purpose, is that you will use those resources for kingdom purposes. In using our resources for kingdom purposes, we are to give to those in need. Yung mga nangangailangan. Kuminsan kasi tayo eh sapat na sa nagiging sapat na sa atin yung ipag, ipapanalangin na lang kita. Eh pero mayroon naman talaga tayong kakayanan tulungan ng tao materially. Kaya yung ipapanalangin lang kita, kulang yun, hindi sapat yun. Excuse me. Kung talaga may kakayanan tulungan yung kapwa. Yes, ipagpray mo siya. Pero Mag-abot ka naman. Tulungan mo. No? And then, tama din sa kingdom purposes is that we invest. We invest yung resources na binigay ng Diyos sa atin. Paano? I-invest natin doon sa servants of the Lord. Lalo na yung mga missionaryos. Yung five-fold ministry. Yung prophets, intercessors, pastors, teachers, apostles. I-invest tayo sa kanila. Tustusan ang kanilang mga pangangailangan. Isa pa, under kingdom purpose, ay eh yung Bigay natin sa Diyos kung ano yung para sa Diyos. In other words, we give our tithes to God. We give our tithes to God. Dahil in the first place, yung tithes na yun ay para sa Kanya yun. Kanya yun, hindi para sa kanya. Kanya yun. So, kailangan ibalik lang natin sa kanya. Kasi pag hindi natin binabalik sa kanya, itinuturing ng Diyos na pagnanakaw sa kanya yun. Siguro naman sa ating, ano, sa ating grupo, walang nagnanakaw sa pera ng Diyos. Siguro naman lahat tayo ay consistent sa ating pagbibigay ng ating ikapo. And then, balikan ko yung number four dyan. We make sound investments. Sound investment. Yung investment talaga in businesses na pinag-isipan mabuti, hindi yung pabigla-bigla o mag-decide. Pag-isipan talaga. Halimbawa, gusto mo mag-invest sa sa stock market, halimbawa, titignan mo, alin ba sa mga businesses na nakalist sa, sa na, yung mga stocks na nakalist sa 
sa stock market, alam ba nun ang talagang kumikita through these years? Yung mga naghangad ng instant na tubo, um, masyadong, masyadong mga pangako na wala kang ginagawa, tutubo ang pera mo na ganito kalaki. And too good to be true. In making sound investments, unang-una, you pray about the investment. Pangalawa, okay, look around. Ano ba yung mga kumikitang investments? Okay? Merong tinatawag na risk capital. Alam niyo ba yung risk capital? Ito yung mga capital na talagang Kumbaga sa ano, isinusugal na lang talaga. Halimbawa, yung mga bagong technology, untried, untested technology, eh kung walang mag invest doon sa kanila, hindi naman lalabas sa merkado yan. Pero, yun ay talagang parang sugal. Kasi maaring yung technology na yun na hindi magkiklik. Kumari namang magkiklik. Halimbawa, yung mga nag-invest noong una pager. Alam niyo yung mga pagers noon? Tinipage ka? Sandali lang sa Pilipinas yun. Wala pang five years. So yung mga nag-invest noon, eh, medyo hindi masyadong kumita. Pero, yung nag-invest sa mga cell phones, yan, hanggang ngayon, yung cell phones, buhay na buhay pa. Kinabunan ng cell phones ang mga pager. Maging ang mga telegram. Wala, na background na silang lahat. Hanggang ngayon, ilang taon na. More than 20 years na, 30 years na. Uh, 20 years na lang. Buhay na buhay pa yung teknolohiya ng cellphone. In fact, nag i pa nga. Kasi mayroon na nga yung 5G. Dati, 3G, 4G, ngayon 5G na. I-improve. Make sound investments. Pag-aralan mo. Gumawa ka ng study. Hindi ka marunong gumawa ng study, magpatulong, magpatulong ka, magpag-guide ka doon sa mga marunong gumawa ng study. Huwag basta mag-invest. Kasi hindi mo nga pera yan. Pera ng Diyos yan. Okay. Next. We must use our talents, our skills, our gifts to edify the body. Hindi para itaas ang sarili, hindi para ipakita na tayo ay magaling. Mas magaling kaysa iba. De Gagamitin ang ating mga skills, ang ating mga talents, ang ating mga gifts upang ma-build up, mapatatag, mapalakas ang katawan ni Kristo. That way, si Kristo ay ma-glorify. Letter D. Yung ating knowledge, yung ating mga wisdom, i-download natin, <clears throat> ituro natin, mag-tutor tayo, mag-mentor tayo, mag-disciple tayo para sa kaharihan ng Diyos. Yan yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Kayo na lang ang tumingin yan, magbasa niyan. Download mo. <clears throat> Kaya nga yung tagal ko nang sinasabi sa atin, di ba? Ang mga magagaling na song leader dapat magtuturo ng mga bagong song leader. Ang mga magagaling na gitarista magtuturo sa mga uh, gustong maging gitarista. Sa mga uh, mga drummer, magturo doon sa mga gustong maging drummer. Yung mga cell leader, magproduce ng cell leader.
download our knowledge and our wisdom. Teach, tutor, mentor others for the kingdom of God. Tapos kanina may dinagdag ako yung relationship. Paano natin, paano natin pakitain si Lord sa ating mga relationship? Kailangan sa ating mga relationship, gawin nating sentro si Lord sa ating mga relationship. Sa marriage, si Kristo ang si Kristo ang nasa gitna. Sa pakikipagkaibigan, si Kristo ang nasa gitna. Sa pakikipag-boyfriend, girlfriend, si Kristo ang nasa gitna. Submit our relationship to Christ. Okay? So ito yung mga expected returns ng ating Panginoon. Na dapat ibibigay natin sa Kanya. Ano ang perils? Ano ang danger ng pagiging unprofitable? Sa isang servant na walang, bin, walang ROI, ang Panginoon, anong delikado ron? Anong delikado? Una, Verse 26. You lazy. Ba? Although, although ano naman, ikaw ay <clears throat> medyo sabihin natin nagalit ang Diyos doon sa pangatlong servant, still servant pa rin naman siya. Still yung love ni Lord para sa kanya nandoon pa rin. Actually kung kung ano nga eh, kung ating tutuusin yung yung parusa sa kanya ay ang purpose noon ay para magbago siya. Verse 26 You wicked and lazy servant. In other words, sa ating salita, walang selbe na servant ni Lord. Ganun ba tayo? Wala, walang selbe sa Panginoon? That servant, yung third servant, he received a sharp condemnation from the Lord. He received a sharp con- condemnation from the Lord. Pangalawa, verse 28 saka verse 29. Kunin ang isa na nasa kanya at ibigay doon sa mayroong sampo. Ano yun? Pinonfiscate yung kanyang property. Kung ano yung nasa kanya, binawi at binigay doon sa mayroong sampu. Kung doon sa mayroong marami. No? Pag hindi tayo nakakapagbigay ng, ng ROI kay Lord, what little we have might be confiscated at ibibigay sa iba. Maging yung yung mga dapat future reward sa atin, sa iba pa rin mapupunta. We will suffer loss. We will suffer loss kung tayo ay magiging unprofitable servant. Next, in verse 21, saka 23, Sabi ng Panginoon, come. Okay? Come. Doon sa ang wicked servant, hindi niya sinabi yun. So yung wicked servant, hindi siya nakakatanggap ng promotion and he was deprived, deprived of the joy of the Lord. And yung opportunity na mabigyan ng Uh, opportunity to serve in the kingdom of God. The opportunity to serve in the kingdom. Mawawalan siyang opportunity to serve in the kingdom. Wala ang promotion. Yung, yung dalawa kasi, oh, uh, come, uh, you have been faithful and little, dadagdagan natin yan. Pagawin natin many siya wala. Tapos yung 
come enjoy your master's happiness, wala din siya doon. Wala din siya doon. And then, wala din siyang service in the kingdom. Pangatlo, Iniwalay ko to eh. Itong, itong ano na ito, he was cast away and he was thrown into the darkness. Tinapon sa darkness. Pagaya nung yung foolish virgins, nandun sila sa labas, nandun sila sa kadiliman. At sila ay, sila ay, nag-iiyakan doon kasi hindi sila makapasok. Ganon din ang mangyayari dito. Nasa labas ka lang. Naririnig mo yung kasayahan na doon sa loob, pero hindi ka kasama. Hindi ka makakapasok. Malungkot. Okay? Yun ang perils of unprofitability. But there is also a reward for profitability. Ano ang mga rewards? for profitability. Una, a sweet commendation. Well done, my good and faithful servant. Isang napaka, ang sarap pakinggan, di ba? Pag mayroong nag-appreciate sa iyong, sa iyong ginagawa, ang galing ng ginawa mo, uh, keep, the, keep up the good work. Di ba magandang pakinggan? Di ba magandang pakinggan? Malawa, a well-deserved increase and promotion. <clears throat> Marami tayong mga uh, kapatid na nagtatrabaho, masamang loob. Bakit? Ang tagal-tagal ko na nagtatrabaho, ni hindi pa ako nabigyan ng increase, ni hindi pa ako na-promote. Dapat, na, dapat naging bakante yung pwesto sa taas ko. Dapat ako na ako na na-appoint doon pero iba ang pin-remote. Kumuha nang nasa ilalim ko at ipin-remote ginawa. Alam mo, uh, minsan nangyari sa akin 'yan sa ministry. Nangyari sa akin 'yan sa ministry. Naging sa isang department sa sa church, okay? Merong department head, ako yung assistant department head. Eh, yung department head, nag-resign. So, dapat, ako na ang kasunod. Ako na yung maging department head. Kumuha ng someone under me. At yun ang ginawang department head. Di ba masaklap yun? Takit kaya nun? Kaya naisip ko noon, wag na ako mag-ministry. Alis na ako sa ministry. And, only, and it was only by the grace of God. Sabi ni Lord, huwag mong hayaang masira ang isang napakagandang relationship mo sa akin dahil lang dyan. At pinaniwalaan ko naman yung salita ng Diyos at hindi pa umabot ng dalawang buwan yung ipin-remote para ipalit doon sa nag, na, nag-resign na department head. Nag, nag-resign din kasi hindi raw niya makaya yung gawain. And this time, wala na silang choice kundi ilagay ako bilang department head. A well-deserved increase and promotion. Pakaroon ka ng joy sa iyong sarili. Okay? Pangatlo, sabi doon, come and share your master's happiness. Ah, number three pa pala. Opportunity for more kingdom service. Mas maraming opportunity for kingdom service na mabubuksan para sa'yo. Because you have been a profitable servant. Kaya makita mo, pag malaki na, lalong lumalaki. Bakit? Eh kasi napatunayan noong malaki na kaya niyang tumanggap ng mas malaki pang responsibility. 
Pero kung maliit at ayaw lumaki, eh unti-unti kang unti-unti kang uh, <clears throat> lumiit. Okay? So there will be more opportunities. Maraming mga gawain ang babubuksan. Mga ministries na mabubuksan because you have been a profitable servant. So itong sinasabi kong ito hindi lang pang simbahan kundi personal personal ministries. Okay? Yan, idagdag natin nga diyan pang-apat yung enjoying the master's happiness. Come and enjoy the master's happiness. The invitation to an intimate communion with the master. An intimate communion with the master. An intimate relationship with Jesus Christ. So anong challenge, anong application ng ating napag-aralan ngayong gabi ito? What's the challenge? Isang maigsing katanungan lang na dapat mong sagutin sa iyong sarili. Are you a profitable investment for the Lord? Sulit ba ang mga in-invest ni Lord sa iyo? Yan ang dapat mong masagot sa gabi nito. Sulit ba si Lord sa'yo? O logi pa si Lord sa'yo? The master invested his resources in his servants. Okay? Kumita siya doon sa dalawang servants, pero hindi siya kumita doon sa pangatlong servant. Alin ka ba doon, kapatid? Ikaw ba yung first? O yung second? O yung third servant? Alin ka? In the kingdom of God, we have to be productive. We have to be fruitful. And we have to be profitable. Sana, sabi nga nila ngayon, sana all. Sana all. Any questions? May question ba tayo? May comments? Yan pala si Rims kanina pa. No? May comments? Oh, sinong gusto magsalita? Maliwanag naman po, Tay. Sino yun? Gemma? Gemma ba yun? Opo. Wala po. Maliwanag naman eh. Yung iba, yung iba. Yung iba. Okay. Clear din po. Okay. Oh, Duarte, total, ikaw din lang naman nagsasalita dyan. Uh, ikaw na mag-closing prayer. Pag ano ka na rin ang prayer concerns. Prayer concerns, Duarte, kung mayroong mga special prayer concerns. Hindi po. Meron po bang mga special uh, prayer concern tayo dyan? Personal concern? Any concern? Any prayer concerns para masaba, masama ni Edward sa kanyang prayer? China, kalilindol lang. Lumindol sa China? Opo. 7.5. Wow, lakas. 7.5. Lumindol do sa China? Saan banda, James? James, saan banda? Hindi. Hindi ko natingnan mabuti kung saan banda. May mga nasakpan ba? 
Siyempre. Oh. 7.5 tayo. Maraming pinabagsak na building nun. Ako mamaya, forward ko kung nandun pa. Yung sa ano, Edward, ang prayer ko sa para sa Israel na lumabas ang katotohanan. Kasi ang pinapalabas ngayon ng mainstream media na talo ang Israel, kaya nakipag-ceasefire. Eh di ba, ang mga kaaway ang nag, ano, na mag-ceasefire? Oo nga, pero ang kiniklaim nila ngayon, panalo sila. Yes. <laughs> eh, yun ang, yan din ang ginadala ng mainstream media. Kitay. Pahala sila kay Lord. <laughs> Meron pa po. Palo up. Itanong mo rin kay Jan sa Sabado kung pwede na tayong mag-ano sa kanila. Ka kausap ko si Kuya Jan nakaraan lang through oh, message sabi. lang. Hindi pa raw siya ano, kailangan para raw ma ano, recovery. Kaya so, sinama ko siya dito nung. Oh, so yan, isin... yan ang ipag-pray. Oh nga, sinama ko naman siya nung ano nung nakaraan din ng prayer meeting natin. Kasi nga kausap ko siya. Sa akin yung personal yung preaching sermon sa Sunday na si Lord ang magbigay. Kung ano man ang nais niyang ibibigay sa atin. Okay. Ikaw ba dyan? Naka-schedule sa Sunday? Opo. Okay. Sa Huwebes, anong naka-schedule dyan? Ay, bye. Ha? Ayaw po. Ako ba? Sa Huwebes? Oo. Apo. Okay. Sa Thursday type. Ha? Ha? Sige, sige. Kayo po ang last time. Okay. Sige, kung wala na, tayo po ay manalangin na. Wait, pakinaan. Saan niya remote mo? Sige po, tayo ay manalangin. Let's pray. Pakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya at binigyan niyo kami, Panginoon, ng pribilehiyo upang uh, makaten, Panginoon, ng gantong gawain, Lord God, about uh, mentoring, discipleship, Panginoon. At uh, tunay na ang bawat na pag-aaralan namin, Lord God, ay hindi lamang po isang karunungan, kundi may isa buhay namin to, lalong-lalo na, Panginoon, patungkol sa, sa uh, ipinagkakatiwala ninyo sa amin, Lord God, yung mga talent, skills, Lord God, yung, yung pinigay mo mismo sa amin, yung love, Panginoon, ay maibahagi namin sa iba, Panginoon, upang makita nila, Panginoon Diyos, kung sino ka sa buhay din nila, Lord God. Lord, uh, hayaan mo, Panginoon, na uh, magkaroon ito ng uh, tunay na pagbabago sa aming mga puso, sa aming buhay, Panginoon, at ganyan din, Panginoon, ay uh, mag-manifest ito, Panginoon, sa pamamagitan sa pag-usap uh, namin sa aming mga mahal sa buhay at sa aming nakapaligid sa aming, uh, sa aming Lord God. Lord, ganyan din, Panginoon, ay aming uh, idinudulog sa inyo ang bansang, bansang China, Lord God, kung saan nakaranas sila, Panginoon, ng uh, malakas na lindol, Panginoon Diyos. Lord, aming pong uh, idinudulog yung mga casualties, Panginoon, mga tao, Lord God, na, uh, na na endure, kung meron man sa kanila, Panginoon, ng saktan, Lord God, ay aming pong Panginoon na uh, idinadalangin na ingatan nyo ang mga pangangatawan nila, Panginoon, 
Marcos kung meron sila mga uh, malukhang uh, naranasan ay hiyaan mo ang yung kapangyarihang pag, uh, makapagpabag gamot Panginoon at mag-restore ng kanilang kalakasan Lord God ay hayaan mo na maranasan nila Panginoon sa kanilang mga buhay at ipakita mo na ikaw o oh God ang siyang tunay na gumagawa ng himala sa kanilang mga buhay Panginoon upang hindi sila Panginoon makapag uh, malaki Panginoon kundi uh, magkaroon ito Panginoon ng paglapit Panginoon sa inyo at ganyan din Panginoon uh, hayaan mo Panginoon na uh, na ang mga pangyayari din sa sa Israel Lord God uh, yung nilalabas po Panginoon ng, ng media Panginoon Diyos na ibigay mo Panginoon ang katotohanan Lord God ipakita mo Panginoon na kung ano ang tunay na nangyari Panginoon sa bansang Israel Lord God at uh, mabunyag sa lahat Panginoon na hindi ang Israel ang siyang uh, nagsispire Panginoon kundi ang ang mga kalapit na kaaway nito, Panginoon. Lord, hayaan mo rin na ipakita mo, Panginoon, sa lahat, Lord God, na dahil kayo ang Diyos ng, ng bansang Israel, Panginoon, ay patuloy na mamamayagpag at uh, hindi makakaranas ng pagkatalo ang bansang ito, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang umahawak sa kanila, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, uh, dalangin namin na marami, Panginoon, ang ang siyang tunay na makasaksi, Panginoon, sa mga pangyayaring ito, Lord God, na tatanggap at magtitiwala sa iyo, O God. Lord God din, Panginoon, sa uh, mga may karamdaman, Lord God, ay aming dinudulog sa inyo. Like si Kuya John, Lord God, na nanaoperahan si John. Dalangin namin, Panginoon, na na ibigay mo sa kanya yung past recovery, Lord God, yung complete healing, Panginoon, ng kanyang oper- operation, Lord God. At dalangin namin na maghin agad yung, yung strength na nararapat po, Panginoon, sa kanya, O God. At magkaroon na po kami ng service, Lord God, ng Fernandez, O God. At yun din, Panginoon, ay, ay nilalapit din namin si, si Marjan, Lord God, na aming kapitbahay dito na patuloy kayo ang kumilo sa, kan- sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya, Panginoon. Ay pakita mo na walang imposible, Panginoon, sa inyo. Kapag sila po, Panginoon, ay nagtiwala sa inyo, Lord God, ay tunay na mararanasan nila ang takilang kapangyarihan sa kapilang mabu- uh, buhay sa pamilya nila, Panginoon. At sila mismo, Panginoon, ay magpupuri sa inyo, O God. Lord, uh, dalangin din namin na na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa aming tagapagsalita, Panginoon, sa darating na linggo. Uh, kayo magbigay sa kanya ng wisdom, Lord God, knowledge, Panginoon, para sa mensahe na nais mong ipahayag, Panginoon, sa araw na linggo ng ito, Panginoon Diyos. At uh, tunay na ang bawat mensahe ito, Panginoon, ay patuloy laging nagbibigay sa amin ng malaking pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Kaya, yeah, Lord, Uh, hayaan mo rin, Panginoon, na uh, pagpalain mo ang aming buting pastor at gayon na rin ang mga pastoral staff, Panginoon, pababa, Panginoon, sa, sa council at congregation, Lord God. Saan man, Panginoon, sulok, Lord God, na naroroon ang aming mga kapatiran, Panginoon, ay patuloy niyong pagpalain, Lord God, at protektahan, Panginoon, sa anumang gawain ng kaawit, lalo-lalo na, Panginoon, sa, sa kapanahunan niya, Lord God. Kaya muli, salamat po sa, sa lahat ng uh, karunungan ito, Panginoon. At uh, nawa, Panginoon, ay magmanifest ito sa aming mga buhay, Lord God. Muli, sa inyo namin babalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Heso Kristo. Amen.